आगे हम लोग पहुंच गए हैं माँ वैष्णो देवी धाम अब यहाँ चलते हैं इधर से एंट्री नहीं हो रही है इस बार उधर से एंट्री है उधर चलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं ये इधर देखो मंदिर मतलब मूर्ति बहुत बहुत बढ़िया बनी बहुत बेहतरीन बनी है माता रानी की मूर्ति चलते हैं मंदिर चलते हैं मंदिर के अंदर करते हैं दर्शन तो कुछ इस तरीके से है अंदर जाने का रास्ता इधर से एंट्री है इधर से है चलते हैं स्टेयर से ऊपर ये है माता रानी का मूर्ति जो कि बहुत बेहद बड़ा है बढ़िया बना है एकदम से बढ़िया जैसे वहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति था बालाजी में वैसे यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है बहुत बढ़िया बना है चलते हैं नीचे इधर से नीचे रास्ता है ये है माता रानी यमुना जी और इसमें सिक्का और फूल नहीं डालना है बट सब लोग सिक्का डाले हैं सिक्का नहीं डालना है वो लिखा है बट वही है अरे वो लिखा है नहीं डालना है मशीनें चोक हो जाती ना उधर फिर भी लोग ये इधर गुफा टाइप का बना है और मन्नत की धागाएं बांधी जाती है कुछ बनने के लिए होगा कि कुछ बनाया जाए फिर भंडारा होता होगा यहाँ पर इधर से एंट्री है ये है एंट्री भूमि पूजन जहाँ शुरू हुआ देन आफ्टर बनना शुरू एक एक बारीकों पर ध्यान दिया गया है क्या क्या कैसे बना है मतलब सब चीजें संजोए के रखी गई है और इधर गुफा का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है गुफा कैसे बना है सब देख सकते हो आप लोग और यहाँ पर लक्ष्मी मंदिर कैसे बना है सही है और ये बनने के बाद में कैसा दृश्य निकला था इधर इनोग्रेशन का है कि इनोग्रेशन जब हुआ प्राण प्रतिष्ठा तो वो कैसे हुआ उद्घाटन और ये माता रानी का जो ऊपर पूरा इसका मूर्ति है वो उसका यहाँ पे कह सकते हो कि ब्लू प्रिंट रखा गया है या कह सकते हो छोटा सा रखा गया है तो पता चले कि क्या है कैसा है अभी चलते हैं अंदर एंट्री देते हैं ये है आ, अंदर मंदिर के अंदर आ गए हम अब इसके बाद आएगा वॉइस ओवर यहाँ वैष्णो देवी धाम मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को बारीकी से बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है चारों तरफ यहाँ पे देवी देवताओं की प्रतिमा रखी गई है और बीच में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर वैष्णो देवी माता विराजमान है और अभी आप लोग यहाँ पर सामने से देख सकते हो इधर से क्लियर आएगा आप लोग इधर से देख सकते हो माता रानी कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा अच्छी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई स्थापित की गई है बाकी यहाँ पर आप लोग देखो चारों तरफ यहाँ पे मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ पर आ, आप लोग गोल गोल घूम के देख सकते हो तो अभी हम लोग चलते हैं और देखेंगे उससे पहले यहाँ पे माता रानी का अच्छे से दर्शन कर लेते हैं यह मंदिर के अंदर का पूरा यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं और श्री कृष्ण जी भी हैं हाँ इधर गुरु नानक जी भी हैं फिर श्री कृष्ण और लीलाएं जो हुई थी फिर इधर पर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे फिर इधर झूले लाल जी जो कि सिंधी हिंदुओं के तो क्या है ये उपास देव ईष्ट देव कहे जाते हैं झूले लाल जी और सब जबरदस्त है बहुत अच्छा बना है यहाँ पर भगवान विष्णु का एक रूप भगवान वेंकटेश्वर और इसी फॉर्मेट में श्री राम जी की मूर्ति अयोध्या में रखी गई है इसी फॉर्मेट में जो कि शालीमार पत्थर की है इसी फॉर्मेट में है और बहुत अच्छा ये है मतलब अच्छा दिखता है और ये सिद्धि विनायक जी हैं मतलब भगवान गणेश का एक रूप और इसका क्या है मैं पढ़ देता सूर्ण दायित्र मूड़ी होती है वह सिद्धि विनायक कहलाते हैं वे भक्तों पर मनोकामना तुरंत पूरा करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई अच्छा सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का है और ये तिरुवंदुपुरम केरला में जो मूर्ति बना है ये 
पदम नाव के नाम से फेमस है और यहाँ पे जगन्नाथ पुरी के भगवान कृष्ण का है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन इधर यहाँ पे उसको रेप्लिकेट किया गया है बहुत अच्छा रेप्लिकेशन है और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अच्छा कुरुक्षेत्र में जब उन्होंने ज्ञान दिया था उपदेश दिया था गीता का ये उस समय का है एंड देन ये गौतम गौतम बुद्ध जी का है फिर ये राधा कृष्ण जी का है फिर यहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का रूप है जो कि सात साल के बच्चे के रूप में है श्रीनाथ मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर में नाथ द्वारा नाथ द्वारा में स्थित है और यहाँ पर ये विष्णु जी के आठवें अवतार हैं जो कि द्वारिकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में बना है वहाँ पर ये मंदिर है और ये कार्तिक मुरुगन तो एक युद्ध में विजय के देवता के साथ इनके देवता सेनापति भी कहा जाता है ये भगवान शिव और माँ पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं मतलब भगवान शिव और महा माँ पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र जो कि कार्तिके अच्छा गणेश जी के बड़े भाई और इधर पर ये उनका पूरा परिवार इधर पर महिषासुर को स्वर्ग पहुँचाने पर दुर्गा माँ ये माँ सरस्वती हैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी है माँ काली है मतलब हर एक लोक का यहाँ पर हमारे जो ईष्ट हैं देवी देवता हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है रेप्लिकेट किया गया है यहाँ पर माँ काली हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हमारे ईश्वर हैं जो ट्रायो जिसको कहा जाता है वो तो और उसके बाद में यहाँ पर गोवर्धन वाला है जो गोवर्धन वाला यहाँ पे शिव तांडव का है शायद या नहीं माँ गंगा का जब अवतरण हुआ था और इसके बाद में राम दरबार है फिर विष्णु जी माँ लक्ष्मी हैं और उनके पास में हनुमान जी भी हैं और यहाँ पे साईं बाबा हैं तो पूरा एक कुछ इस तरीके का मंदिर है मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा भव्य बना हुआ है मतलब यहाँ पर आ, कीर्तन भजन भी होता है और मंदिर में आ, माता रानी और हर एक देवता की पूजा भी होती है तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है अभी यहाँ से कुछ देर में निकलते हैं कुछ फोटोज़ पहले ले लेते हैं अभी निकल रहे हैं हम लोग मंदिर से बाहर हो रहा है अब इधर पर गंगा माँ है कृपया सिक्के फूल गंगा जी में न डाल लेकिन फिर भी लोग डाल रहे हैं पानी साफ है यार साफ किया जाता है हाँ साफ किया जाता है राइट साइड से माता रानी की मूर्ति प्रतिमा कुछ इस तरीके से है हर है बहुत बड़ी मूर्ति है मतलब बहुत ही बड़ी माता रही है लग रहा है साक्षात है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से गुफा के अंदर का रास्ता है गुफा के अंदर भी जाना है ये है हनुमान जी और ये हम मूर्ति परिक्रमा करनी है तो परिक्रमा यहाँ से हो जाएगी और एग्जिट वहाँ से है परिक्रमा एक बार कर लेते हैं फिर चलते हैं
अब चलते हैं बाहर ये है एग्जिट का रास्ता और लेफ्ट साइड में रेड कलर से काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई है काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है और यहीं पर दूसरी तरफ राइट साइड में भी काफ़ी अच्छी कारीगरी की है जो कि मेनली विष्णु जी श्री राम जी इन्हीं सब की और ये प्रसाद मिला जय माता दी और अभी ये सब देखते देखते चलते हैं निकलते हैं काफ़ी अच्छा बना ये और हमारा एग्जिट हो चुका है आ गए हम बाहर चप्पल पहनते हैं और निकलते हैं अभी पियेंगे हम शिकंजी अभी हम पी रहे हैं शिकंजी तीनों लोग शिकंजी बहुत अच्छी है टेस्टी है और चिल्ड भी है मजा आ रहा है पी के है ना मजा आ रहा है बढ़िया है अभी आकर हम लोग एक बार विद्यापीठ चौराहे पे पहुंच गए हैं यह है विद्यापीठ चौराहा हमारा होटल यहाँ से थोड़ी दूर आगे पर ही है अभी पहुंच गए हम लोग बाकी बिहारी मंदिर के चौराहे पर बस यहाँ चौराहे से थोड़ा राइट में ही हमारा रूम है आते हैं रूम पे चेकआउट करते हैं आ गए हम अपने रूम पर हमारा रूम यहाँ इसके अंदर है चलते हैं अंदर अभी हम आ गए हैं हमारे रूम पर बाके बिहारी के पास में हमने रूम लिया था और अभी रूम छोड़ने का टाइम आ गया क्योंकि अभी बज रहे हैं ग्यारह बज के तीन मिनट और यहाँ से अभी हम शायद हो सकता है कि एक बार निधिवन जाए क्योंकि वो पास में ही है और वहाँ हो सकते हैं उसके बाद मथुरा निकलेंगे और मथुरा में भी दो तीन मंदिर है तो वहाँ भी अच्छे से घूमना है और इसके साथ में आ, मैंने लगभग वृंदावन में जो जो मेन मेन मंदिर है वो मम्मी पापा घुमा दिया वो भी सिर्फ तीन घंटे के अंदर टाइम नहीं है तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा और मथुरा यहाँ से दूर भी है ऑलमोस्ट अगर आज तो ट्राफी रहेगा ही हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि अभी आ, ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है ना मतलब पंद्रह अगस्त सोलह अगस्त को बुखार की छुट्टी सत्रह अगस्त को सैटरडे और अट्ठारह को संडे उन्नीस को रक्षाबंधन की छुट्टी तो लगा था छुट्टी इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाएंगे और वृंदावन में हमने जो जो घूमना तो घूम लिया मतलब हम लोग कल कल रात में उतरे यहाँ तीन बजे उसके बाद से अभी तक चल ही चल रहे हैं ऐसा नहीं कि हम लोग रेस्ट कर रहे हैं सिर्फ रात में सोए थे और उसके बाद से बस चल ही चल रहे हैं अभी यहाँ से जाएंगे मथुरा मथुरा में रात में आज सुबह चार बजे ट्रेन है तो वो भी पकड़नी है और ठीक है अभी बस कुछ देर में यहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं थोड़ा साढ़े ग्यारह आठ बजे उसके बाद जाएंगे निधिवन निधिवन के बाद मथुरा तो अभी बस रेस्ट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे अभी टाइम हो रहा है दोपहर के बारह और हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल लिए हैं और अब यहाँ से हम जाएँगे मे बी प्रॉबली निधिवन बस निधिवन का पता कर लूँ गाड़ी कहाँ से मिलता है पहले तो बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से उसके बाद ही गाड़ियाँ मिलेगी और निधिवन जाना है और उसके बाद फिर शाम तक निकल जाएंगे मथुरा क्योंकि बारह बज रहा है चार घंटे हैं तो चार बजे तक यहीं के घूम लेते हैं उसके बाद चलते हैं और यहाँ वृंदावन में कई सारे मंदिर हैं लेकिन हर मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है इसी वजह से हाँ सब लोग निकल रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम निधिवन की तरफ तो बस चलते हैं ये रास्ता जाता है निधिवन की तरफ और यहाँ से वो कुछ एक वो किलोमीटर है लेकिन धूप बहुत है इसलिए पैदल चलना बहुत मुश्किल है इसी वजह से हम गाड़ी से आ गए हम लोग निधिवन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है चलते हैं निधिवन वहाँ भी घूमते हैं बाकी घूम तो लिया हर जगह चलते हैं निधि बन ये है निधि ये है गेट
ये है निधिवन के अंदर का पहला मंदिर और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और निकलने की भी जगह काफ़ी ज़्यादा छोटी है इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है खैर मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन करके ही आगे बढ़ पाएंगे चलो भाई निकलते हैं ये रहा निधि वन का वन यहाँ वन के अंदर गहरे एक कुआं बना हुआ है जो कि काफी तक पुराना है और इधर से सब मिट्टी उठा के अपने घर ले जा रहे हैं ये वही निधि वन है जहाँ पर गौरव जोन को जेल हुई थी <laughs> जहाँ रात में वो कूदा था इलीगली निधि वन कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर अंदर भी हैं और लोग भी हैं अंदर अंदर भी आते हैं वहाँ एक मंदिर यहाँ था राधा रानी का और अब सामने यहाँ मंदिर है मंदिर में दर्शन हो गया है अब यहाँ से निकलते हैं ये है यहाँ का एग्जिट और ये कुछ प्रांगण बना हुआ है अब बस निकलते हैं यहाँ से हाँ थक गए बहुत ज़्यादा है अब जहाँ से एंट्री किए थे उसके लेफ्ट से एग्जिट करें एक्सर से लेफ्ट लेंगे तो आ जाएंगे और ये रहा गेट हाँ चलते हैं यहाँ से अब हम एग्जिट ले लिए हैं निधि मन से अब यहाँ जाएंगे मथुरा के लिए गाड़ी पकड़ेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से बस चलते हैं चलते हैं चलते हैं तो अभी हम लोग निधि मन से निकल लिए हैं बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ यहाँ से हमको मथुरा के लिए मथुरा के लिए गाड़ी मिल जाएगी तो रास्ते में थोड़ा और भी एक दो मंदिर और है जहाँ दर्शन कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा तो मंदिर और घूमेंगे फिर जाएंगे मथुरा यही तो प्लान है अभी बाकी देखते हैं अभी जैसा छोड़ेगा ये वैसा पता चलेगा हमको इलेक्ट्रिक बस यहाँ की मिल चुकी है जो कि मथुरा के लिए जाने वाली है और ये रहा यहाँ का वृंदावन का बस स्टेशन बस स्टॉप यहाँ से हमको मथुरा के लिए बस मिलती है हम लोग बस में बैठ गए तो जिस बस से हमको जाना था मथुरा वो बरसाना की तरफ चली गई क्योंकि उसमें प्रेशर कम था और इस वजह से जो बरसाना वाली बस थी मथुरा चली गई और उसमें भीड़ तुरंत भर गई तो हम लोग बैठ नहीं पाए इसलिए उतर गए